Good evening. Good evening, Oscar. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, Miguel Oscar. Saludos. Okay, saludos. Good evening, everybody. Good evening, Carlito. Saludos. Charlie, Sandrita, Elti, Elba. Hello, Carlos. Carlitos no me quiere hablar. <risa> dije, hola, Elba. Hola. Ya veo, no me quiere hablar. En inglés, guys. Say hello. Hello. Hello, Elvita. How are hello. you? Uh -huh. In Rene. Hola. Hello, Rene. Hello. How is everything? I'm sorry. How is everything? Uh, everything is so far so good. So far so good. Yes. Okay, class, let us begin. Uh, yesterday we didn't finish the class. Let me tell you, <laughs> we didn't finish the content, but not the game. No, I am talking about the content. Uh, we didn't cover the manual. So let us finish today. The first hour is going to be for the topic that we studied yesterday. And the second is going to be for the topic for today. The topic for today is very easy. It's very short. It's only how to use the verb get and the verb go. The difference using both verbs. So let us begin with the manual. Okay, in the manual, we study this. <clears throat> And let us review this content, guys. Uh, the manual, the page is the number 43. Page 43. Okay, you have these prepositions. 
about locations. Repeat everybody. Next to. Next to. Next to. Next to. In Next front to. of. In front In of. Front In front, front of. of. Between. 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 Across the street. Across, Across the, the street. street. Around the corner. Around, Around the, corner. the corner. On the right. On the right. On the, right. <laughs> On the left. On the, left, on the left, down the street, down, down, the, down street. the street. Okay, next, down the street. look at this map. Look at this map. What you are going to do? Okay, first, look at the hotel. Look at the hotel. Uh, there is a, the hotel is across the street. Where you are, you are here, right? Yes. You are here in this point. Here you are. Okay, let us. ¿Quién está jugando? <laughs> okay, I'm going to try to make a little person here. You are over there. And you are there. So, the hotel is across the street. The hotel is across the street. Find the other places. Write down the names, the gas station, the bank, the ATM, and the restaurant. Find the places and write the name of the places here. Do it. Dale, bye. You can use your computer or you can use the pens the pencil in your screen. Very well, Carlos. Very good, Carlos. <laughs> oh, my goodness. No. Carlos is covering everything. And the rest, find another place according to the locations. Restaurant. Very good, Oscar. Okay. 
Yo lo hice en papel. <ríe> ATM. Pero así lo tengo igualito. Ah, ok, dicen. The important is that you know what it is about, Sandra. Yeah. Okay, guys. That is good. If you did it on your manual, you can compare. Ah, you wanna uh, I grade it. <laughs> Ah, but you did it. <laughs> Carlos did it. <laughs> I am learning how to do this, guys. Happy face to do everything. <laughs> yeah. <laughs> okay. Oh, let us continue. The most exciting is when I have to erase. Ah, something is missing here. Okay, now let's continue with the next. Here I'm going to. Okay, the next content is important. How to use imperatives? Okay, when you say, for example, go straight, go fast, turn left, turn right, is when you are giving directions. Go up, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, the, the first right, <clears throat> Do the phrases above have a subject? Do the phrases above have a subject, guys? Yes or no? No, teacher. No, okay. Use a verb without a personal pronoun. What it is, is an imperative to give directions. Okay, look at the, the conversation. Good morning, could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you, no problem. Okay, this is an example of giving direction. You say, could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure, go down the street and turn left. This is one way. Okay, look at this. I don't know if you can see this. I'm going to write it here. Okay, this is another way to you can ask for directions. Excuse me, how do I get to the bank? Or how do you get? You can say also, it depends. How do you get to the bank? Okay, when you are asking for directions. Okay, you say, could you give me directions to the nearest hotel? Excuse me, how do I get to the nearest hotel? It is same. Okay, now, the expression for giving the direction is go straight. What is go straight? Remember yesterday I told you, go straight. straight what, is, what is go straight? Recto. Continue recto. Ajá, uh -huh. go pass. What do you think is go past? Pasando. Ajá, pasando. Pase tal lugar. 
después de tal lugar. Eh, go pass de hotel, go pass de park. If I say go pass the park, what do I mean? What do I mean? ¿Qué quiero decir? Go pass. Pasando el parque. What do you say, Oscar? Sorry. Pasando el parque. Ajá, después del parque, pasando el parque. Turn left, turn right, is because you are on the corner. You have to turn right or left on the corner. No va a cruzar usted en medio de una una cuadra va, tiene que ser una esquina, ok. Turn left, turn right. Go up. Y depends of the street and go down the street is. Subir o bajar. Mm, no. Oh, In no this case, go up is. Eh, no, es, no es, se refiere a que si es la calle inclinada o no, sino que depende de la numeración. Oh. Cuando dice go up, depende de la numeración. Down the street, sobre la calle, remember? Ok, walk down the street, uh, well, down the street, sorry, this is, yes. It depends on the numbers. Go up or go down. Y bueno, es, aquí en El Salvador quizás este tipo de, de direcciones no sirven mucho. ¿vale? Nosotros solo entendemos si es inclinación, si es para arriba, para abajo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos todo está numerado, todo tiene su nombre. Ok, entonces podría ser que go up es a una calle más arriba, pero no se refiere tanto a la inclinación, sino que a los números. Go down the street. Aunque también a ambos, ¿verdad? Yo diría que a ambos. Esto fíjese de que de dar direcciones no crea que todo está dicho. Ahí depende del lugar donde esté y cómo esté el terreno. Cómo sea el mapa, cómo sea la, cómo se, eh, la nomenclatura de las direcciones, o sea, del, del lugar donde usted anda. O sea, nada está dicho. Se puede variar. ¿Ok? Walk down the street is sobre la calle. That is sobre la calle, right? Go on for two blocks. Okay, blocks is. What do you understand when you say blocks? Cuadras. Cuadras, okay. So go for one block, only one block. Two blocks, two blocks, three blocks, okay. The blocks finish on the corner, remember. Ok, si usted va a hacer que una persona camine tantos bloques, si ya terminó, digamos, la dirección que usted anda dando está en el tercer bloque, no le va a decir que camine tres bloques. ¿verdad? Go on for three blocks, no, ¿verdad? Porque entonces se va a pasar el bloque. Tiene que decirle solo dos, pero como tiene que llegar a la esquina, le tiene que decir cross the street. Ese no está aquí. It's cross the street. Uh -huh. Cruce la calle. Okay. Cross the street. And the, for example, the bank. The bank is on the right or is on the left. Okay, go on for two blocks, go on for five blocks, go on for four blocks, etc., etc. Okay, take the first left, take the first right. Okay, what is for you, take the first left or take the first right? Yo tomé la primera a la izquierda. Que tome la primera calle a la, a la izquierda, podría ser. Ajá. Uh -huh. Very good. Joana is here. Yes. Uh
Wait a minute. I know that you are looking for also. <laughs> Mm -hmm. The first can be the first. Okay, if he, the script is the first, but the right or the left. And can be the second. It can be the third also. Okay, depende de la calle, right? The first is la primera, the second, la segunda, the third, la tercera. Ok. Piense que de esto no hay otra forma más que aprendérsela que practicando. No hay otra forma más que esa. Yo le puedo explicar aquí, pero en el momento que usted ya se encuentra dando la dirección, usted va a saber cómo desenvolverse. Ok. Es más o menos... Claro como lo que significa cada una de estas. Yes, teacher. Yes, okay. teacher. Vaya, ahora vamos a ir al breakout room, pero vamos a ir con. Vamos a ir, permítame que esto no lo, no lo he abierto. El... Okay. Ahorita en este momento les he puesto dos sitios, bueno, un sitio y una imagen en el WhatsApp. La imagen se las he puesto para que ustedes vean cómo es el... Wait a minute, pues. Wait a minute. Ajá. La imagen se las he puesto para que vean cómo es el... Uy, no, espérame, que creo, creo que lo hice. No, no, espérame, se lo voy a quitar. <ríe> Sorry. Es que ya les estoy dando la respuesta con el ejemplo. No, no era esa imagen. Creo que me equivoqué de imagen. Bueno, la cuestión es de que vamos a ir al breakout rooms. Y lo que ustedes van a hacer es, como va a haber un mapa. Vean ahí el mapa. Veanlo ahorita. Está el mapa. Y a la, así a la par están unos cuadritos donde están las direcciones. Entonces allí tienen como una pelotita. Entonces esa pelotita usted la va a alargar y la va a poner en el punto donde usted cree que ese es el lugar. Cuando haya terminado. Cuando hayan terminado. Eh, no la vayan a mandar a, al grupo. Oigan, no la vayan a mandar al grupo. Hasta que salgamos todos, entonces yo les voy a decir que la manden al grupo. Sí la van a mandar al grupo para que ver cómo se la hizo. Pero no cuando esté en el grupo, por favor. O sea, si usted está en el breakout, no lo mande allí. Mándelo hasta que estemos todos afuera. ¿Ok? Entonces, no sé si está claro cómo es la actividad. Yo no, no veo esa pelotita. Sí, Ticho, ya, ya comprendí. Bueno, yo comprendí ya. Eh, solamente ya tiene como tiempo la actividad. Ajá. Sí, no, no se puede detener. Ajá, pero yo ya he, he hecho esto alguna vez y sí lo hacen, sí lo terminan. Vaya, entonces, arrastran ese, dice, arrastra y suelta, dice. O sea, va a arrastrar usted la pelotita con su mouse 
Y la voy a colocar en ese espacito una que está ahí donde da la dirección. Bueno. Vamos a ver entonces. Cómo estamos con los grupos. Porque ahí yo creo que todos están participando. Hasta donde yo veo todos están participando. Así que estamos bien. Sí. A ver, por grupos. Ok. Oscar. Oh my god, there's nobody sharing here. Let me see. Hey, mamá, mandámelo. No, 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 espérate. Hello. Ahorita estamos teaching. Hello, Hello teacher. Hello, Juan José. Aquí estamos Hello. dándolo duro. Eh, eh, ¿Usted está, eh, puede compartir con computadora? No, fíjese que como estoy en cierre, en el trabajo estoy desde el teléfono, sí, teacher. Vale. Sorry. Leslie. ¿Usted puede compartir con computadora? Sí, así es. Ah, pues me la llevo a llevar a otro grupo porque no tienen ahí en el grupo número uno. ¿Ok? Bye. hecho a la izquierda cualquiera right. okay, vean. Dice... Eh, me traes a Leslie uh -huh. porque veía que no estaban compartiendo pero sí ya veo que ya tiene sí okay go, go. okay go straight 
casi una hora. Ah, ya lo. ¿Cuál? Es el moradito. Ah, el ghost stripe, it's on the left corner. A ver, ghost stripe. Un poquito más. Y Ajá. pasa el museo. Pasando el museo es este. ¿Dónde está el museo? Aquí está. Ah, el sería museo. el esculpe. Sí. Ex Porque dice la corner y es cabalito, hay una esquina. Está sobre la esquina, aquí. Ajá. Ok. Ah. Hoy el azul dice: Go straight on un blog. Gira. Gira a la derecha, pasa a la farmacia. Es, está puesto al parque. Hola. 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 On the corner. East Bank. Cinema. Uh -huh. Por eso, pero... Bueno, démosle, sigamos leyendo. Va. Esa moradita. If he, Esta, abajo, la if última. He, the, the reading is in English. Say it in English. And try not to guess. The purple is... Go straight to Blockstone, right? It's opposite the bank. What is the place uh, that Congo yes. says? In uh, up <laughs> in go straight. Pueden hacerlo más grande. Down to por, go straight. Pueden hacerlo más grande por medio de darle clip allí en las cuatro flechitas. En las cuatro flechitas. Dice. En la esquina. En la esquina hay cuatro flechitas del Perdón, cuadro del juego. A la derecha. Oh, sorry. Oh my God. Oh, oh. Lo volvió. Oh my
teacher, muy poquito tiempo. Sí, nos faltaron dos. Ah, nosotros como ocho. A nosotros también, teacher. Ah, y aquí está Oscar. Nah. Hello, Voy, teacher. Lo voy a volver a entrar entonces, pero traten de apurarse, solo tres Teacher, minutos. yo ya le hice, ya hice el ejercicio. No le voy a dar copia, oiga. Vaya. A usted no lo voy a entrar, quizá. Vaya, pues. Este, le tomé una captura de pantalla porque el, el reloj siguió marcando. Sandrira. Usted ya lo hizo, dice, va, Oscar. Yes, teacher. Ay, fíjese de que entré al salón a los breakouts para verificar si todos estaban compartiendo, ¿verdad? Ajá. Y resulta que sí, ya estamos compartiendo. Y se me olvidó lo de copyright. No sé si este video me lo va a sancionar YouTube. La, ah. Una vez que me lo sancionó, me depelé toda la noche. Porque ahí decía Por... que enviar la respuesta, Tiche. Ajá, pero yo lo voy a... No, pero usted va a hacer la captura en el grupo. Pero no ah, ahorita. Okay. Ahorita no. Deje que pasen los tres minutos y entonces... Yo, ¿cómo se llama? Yo ya le tomé una captura de pantalla lo que hice. Ajá, pero no la, no la envié todavía. No, todavía no. Hasta que lo hayan hecho ellos, porque si no, como si lo envían así, ¿verdad? Ven ellos la respuesta. Correcto. Uh -huh. Correcto. Lo que no sé si está bueno. <ríe> no, 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 no importa. No, pero como ahí decía enviar respuestas, ahí le daba la, le daba el cheque si está bien o no. Este, no, 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 no le di enviar respuesta. Ah, y ya se salió, ¿verdad? Sí. O sea, que tendría que volverlo a hacer. Pero sí, ya sé cómo. ¿Sí? Que ahí decía enviar respuesta. Y, entonces envió la respuesta para ver si está bueno. Pero tendría que volverlo a hacer. No, no importa. Muéstrase, no, tal vez lo, lo hacen en dos lo minutitos tengo. que faltan, sí. Sí, lo hice rápido. Uh... Melba, what happened? Melba. Eh, le sacó, la sacó Zoom. Sí, me sacó. ¿Y en qué grupo estaba? En el donde estaba Sandrita. Ah, ok. Pero estaba a punto de sacarnos usted se fue. Rojo, morado, rojo, morado. Vamos a ver. Rojo, morado. Dos azules. Otra parte de Siena y otra parte de Formación. Otra parte de 
Como ya lo había hecho con la captura de pantalla, y puede ver. Sí, eso estoy haciendo, Tiche. Rojo y rosado. No es al revés. Finish. Eh, eh, ya casi. Ya casi. Azul y verde. Ok. Enviar respuesta. De eso. Vamos a ver. Dame. Me salieron tres malas, cuatro malas, Tiche. ¿Le permitirá no. corregir el juego? Uh, sí, volver a empezar. Liz. You better not. Ok. Y es que lo que sucede es que no se mira, no, no, no se puede agrandar y no puedo ver bien las letras de lo que está. Le dio clic en unas cuatro flechitas que estaban en la esquinita. Sí. Sí, al hacer eso sí me, me amplía, pero este, como lo estoy haciendo desde el teléfono. No, no le da puedo... zoom. No, no me da zoom. Es que ese es el problema, no me da zoom. Mm. Volver a empezar. Vamos a empezar de nuevo. Ajá. Ok. Ya te estoy usando el alcohol. Teacher, ya estamos apareciendo por acá. Ya terminé. Mm. Okay. Yes, 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 yes. Espérenme, Tichel, voy a hacer algo. Y eso no alcanza a ver, ¿no? Las letras. Relax,
Okay, now send the screenshot to the group. Send the screen screenshot to the group. Teacher in the group, the WhatsApp or in chat? WhatsApp. Okay. Mando la imagen al grupo. Yes, send the screenshot. Okay, it would be a good idea to send the answers to see the correct ones. Only one thing, you didn't send the answers. You didn't send the answers. That's the only thing that you okay. didn't do. Nosotros ya la mandamos. No, you didn't send the answers. Guys, you didn't, okay, I'm gonna say it in Spanish because I see that. Ustedes no enviaron las respuestas. Okay, al enviar las respuestas, ahí les iban a aparecer las correctas. Ahorita lo hago, teacher. But if you leave the place, you you cannot enter again because, because you have to begin again. Okay, guys, so leave it like that. Leave it like that. Continue with the class, guys. Okay, now begin the topic for today. The topic for today is En dos me equivoqué, Tisha. Mal. <laughs> okay, how to use get and go. Okay, the verb get and go. Requ Request and provide instructions about the means of transportation to go to get to the place. Okay, so this has to be with means of transportation. A means of transportation, for example, bus, car, microbus, motorcycle, okay, train, planes, means of transportation. Okay, that's what we are going to talk about. Okay, can you name five means of transportation in English? Can you tell me five means of transportation in English?
Taxi. Okay. Taxi. Number one. Donkey. Donkey. Train station. <laughs> no, that's no. What Airport. is? Train station. Airport. Airport, no. It's a place. <laughs> it's transportation. Means of transportation. I'm sorry. <laughs> Train. Bicycle and motorcycle. Motorcycle. Mm -hmm. Train. Horse. Horse. Well, we can include horse. Okay, you already said the five. Now, do you prefer to drive or to go around by bus, by van? By taxi or by tac tac when you travel. Uh, when you say tac tac is the one that little little is something like a car, something like a motorcycle. It, um, I have this in my in my tongue, but I, I don't find the, the name. Okay, eh, de una chiquitilla que andan allí en San Martín. Los mototaxi. Ah, yeah, mototaxi. Okay, <laughs> mototaxi. That is the tuk -tuk. tac tac. Mm -hmm. So, tuk -tuk. the tac tac. Yes, tuk -tuk How, what do Guadalala. you prefer? What do you prefer? To drive or to go around by bus, by Van, by taxi, by tac tac. When you drive, I, what I, do you say? Uh -huh. I prefer it's more drive. stream. It's better. Yeah. Uh, actually, I don't like the tac tacs. I don't like the taxis. I prefer to go around by bus. So I when prefer... you say. That you use, Uber. yes? Uber. Ah, you prefer the Uber. <laughs> yes. Okay, if when you say that you use a means transportation, you say by, by bus, but. by taxi, by car, by train, by plane, by foot. Even using your feet, you say by foot, a pata, right? <laughs> okay, so don't forget, you use by when you use a mean of transportation. Okay, look at the vocabulary. What is far away? It's a phrase, it's distant, remote, it's not near, it's far, okay, far away. I don't know if you remember the movie, the trek. It was far, a... far away. Yeah, it was this far away. Car rental. Car. What is car rental? It's a noun. It's a company that rents automobiles, automobiles for sure periods of time to the public. For period can be days, okay? When, for example, people come from the United States or from another country, they rent automobiles. Or in other words, they rent cars. Okay, block, what is block? It's a noun. It's an area of land with a street on all its sides. Okay, remember what is block? Is we say quadra, right? Quadra. By foot, the one that I said by foot is walking when you walk. And then you say, I travel by foot. I go to my work by foot. I go to a school by foot. I go to downtown by foot. I go to the supermarket by foot. It's the name of transportation too. Okay, conversation. 
Excuse me, how can I get to the airport? Remember that I told you this question. How can I get to the airport is you are asking for directions. You are asking how you do to get to the place. In this case, what do you understand when I say get? Teacher, no puedo observar nada. No está escribiendo nada, teacher. The conversation mm. is missing. We can't send. We can see. Uh, pero vieron la slide anterior, las palabras. Yes. 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 Okay, I want to present it again. Can you see it? Yes. Right. Okay. Excuse me, how can I get to the airport? I was explaining that this is how can I get to the airport is a question for asking for directions. And I was asking you that, what do you understand when you I say I get, when you say get? What do you understand? Okay, get is a synonym of arrive. It's a synonym of arrive. When you say get is you arrive. You arrive to the place. Okay, in this case, the person is asking the direction to go to the airport, asking the direction. Okay, speaker B. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Okay, in the case you drive is with the case that you go by car. Okay, so you say go. Okay, what do you understand when you say go? You can go by taxi. So what is go here? Yeah, there. Sorry? What yeah, do you okay. say? Uh-huh. Go is eat and get is? Llegar. Llegar. Llegar, Llegar exactly. Llegar. Things. Ah, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? When you say near is the contrary of far. Okay, the contrary of far. Far, near, contrary. Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, we are going to practice this guys, but uh, after the exercises, so let us continue. Okay, here we have an interview. You are going to answer these questions here in the class, and then you go to the breakouts to interview your classmates. Okay, question number one. Can you remember what you dreamed about last night? What six animals can you eat, can eat you? Can you make a sound like a bird or an animal? Can you say hello in other languages? What can't chickens fly? Why can't, sorry, why can't chickens fly? You give your, your reason. Can you remember what we studied in our last English class yesterday? What kinds of things can you do when you feel bored? Okay, answer this question right now on your notebooks, guys.
No te hago responder las noticias, ¿sí?
Are you ready? Are you ready, Rene? Are you ready? Yes, did. Uh, nombre por voy Are you ready, Rene? Yes, I'm ready. Sorry. <laughs> Are you ready, Sandra? Yes, teacher. Okay, so let's go through the breakout guys. Well, before we, we go to the breakout, let's repeat a little bit the pronunciation. Okay, repeat everybody. Can you remember what you dreamed about last night? Can you remember what you dreamed about last night? Can you remember what you dreamed about last night? Last night. Miguel, what is the pronunciation of this verb? <laughs> dream. Dream. What is the pronunciation, Oscar? Dreaming. What is the pronunciation, Dreaming. Sandra? Dream. Exactly, like Sandra. Mm. Okay. Dream. Uh -huh. It would be, right? You don't pronounce the ED, guys. Remember, mm. if you forgot the rules of pronunciation, please practice. Okay, dreamed, dreamed, dreamed. Dream. Can you Dream. remember what you dreamed about last night? Can you remember what you dream about last night? What six animals can you eat? Well, I always say, can you? Okay. What six animals can eat you? What, what six, six animals, animals, animals can, can, can eat you? you? What six animals? Animals. Animals. What six animals? Can animals. Eat you? animals. Animals eat you. Can eat, eat, you. You. eat you. What eat six you. animals eat can eat you? What six animals can eat you? Eat you. Eat you. Eat you. Can you make a sound like a bird or an animal? Can you make, can you a, make sound like a song a like a bird or, or, animal? or an or animal? An animal? Bird. 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 The animals. Earth. Can you make animal. a sound like a bird or an animal? Can you make a sound like, like a, bear a bird or, or animal? Animal. Animal. Mm -hmm. Can you animal. say can you say hello in other languages? Can, can you, you say, say hello, hello in, in other, other languages? languages? Languages. Why can't chickens fly? Why can't Why can chicken, chicken, chicken fly? fly? Why can't chickens fly? Why can't chicken, Why can't chicken fly? fly? Can you remember what we studied in our last English class? 
Can you remember what, what we, we study in our in last, your last English, English class? class? In our, our, in our, our, last, our, our, our last. What kinds of things can you do when you feel bored? What, what kinds of things can you do? What kind of things, kind of things, kind of things can you do when you feel bored? Hello? Hello, hello. No. Do you listen to me? Yes, yes, of course. Ah, because you didn't repeat that. <laughs> okay, oh. listen the difference between listen the difference between the yes no questions and the information question the number one is yes no question the number two is information question the number three is yes no question the number four yes no question the number five is w is question number Six is yes, no question, and number seven is the information question. Listen the intonation of the yes, no, and the WH. Okay, listen. Can you remember what you dream about last night? What six animals can you, what six animals can eat you? Can you make a sound like a bird or an animal? Can you say hello in other languages? Why can't chickens fly? Can you remember what we studied in our last English class? What kind of thing can you do when you feel bored? Okay. The last word, night. Sube la intonación, right? And the last word, you. Cae la entonación. Okay. What six animals can eat you? Can you remember what you dreamed about last night? What six animals can eat you? Can you remember what you dreamed about last night? What six animals can eat you? Can you make a sound like a bird animal? Can you say hello in other languages? Why can't chickens fly? Can you remember what we studied in our last, last English class? What kind of thing can you do when you feel bored? Okay, so I think that you are ready. Six first. Okay, guys, remember the interview is you ask the question to your partner and your partner ask you the questions to you. Then we come here to the break count and everybody give the answer very quickly, fast. Okay, y cuando ya venimos a la sala, tiene que decirlo rápido porque ya lo practicaron el breakout, quiere decir que ya lo pueden decir rápido, ¿ok?
ajá, yo le pregunto y usted responde y se me pregunta y yo le respondo. Sí, yo creo que está de oyente porque no, no contesta. Sí. No, pero aquí a veces aquí dice de oyente. Y uh -huh, ahora pero no uno dice. lo programa, pero quizás no lo han puesto. Only you and me. Con <laughs> the tiger, piraña en the park. Okay. Can you make a song? Like a, a bird or animal, or yes, animal? yes, oh. I can. And yeah. what is, uh -huh, what, what is the animal? Okay. <laughs> make the sound, make the sound. Meow. <laughs> 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 Can can you say hello in their language? Yes, I can in Spanish, in English, in um, in in Chinese. Hey, hello in Chinese. Chinese, <laughs> I don't remember, teacher. I and know. Is, don't lie. Uh, don't lie. <laughs> Si me, dice, si me dice en francés, le, eh, buenos días, sí, porque es la única que me dice en francés. Ah, en bueno. francés, yes, bonjour. <laughs> bonjour. No. Yo cuando, cuando puse la, la cuando... Digo la de la de por qué las gallinas no pueden volar. O sea, yo pienso, pues, por eso te puse. I think que no pueden volar. De in English, porque... in English. <laughs> how, okay. how to answer this question, teacher? Yeah, because you know okay. this is you, your the, answer, the... not me. <laughs> I'm the teacher. I'm the teacher. Okay, El chicken can't, the, the chicken can't fly because because their anatomy is not aerodynamic aerodynamic okay okay that's good actually yeah. there are three reasons but you give a, a good one okay well what is the two reason more i don't i i don't keep copy <laughs> you you can share your... sorry sorry <laughs> anatomy is one is the, the biggest reason and is it the i it is this uh one theory because the this is impossible in accordance to anatomy the 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 fly is very 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 small just their wind their wind is very very small to the body yeah. you are, for the you are right you're right that is the second reason yes is a Eh... Ah, ya sé. Es por el peso de ellos, quizás. Vale. Sería, 
chickens can fly because Uh, exercise. Okay. Or you on me question. Remember Sorry. Miguel, remember Miguel that we always give complete answers. Do you know do you know what I mean? Okay, answer again the, the number seven. What can you think can you do when you feel bored? La completo. Yeah, complete answer. Ahora le pongo... Eh, ¿Qué puedo hacer yo cuando estoy aburrido? No es Spanish, no es Spanish. No, Miguel, no. Miguel is, is the answer. Is I can. I can exercise. I can exercise. I mm -hmm. can exercise. Ok. Thank you, teacher. Ok, miren, okay. algunas veces hablamos en español porque es necesario hablar sobre procedimientos. Así como ahorita yo le estoy explicando un procedimiento, pero si ya está ahí en inglés, no, eh, ¿por qué no léelo en inglés? O sea, si está en inglés, no lo lea en español. ¿Ok? Solamente si se, es un procedimiento, pero de lo contrario, no, no, no es Spanish. No es Spanish. No es Spanish. No es Spanish. Take okay. a teacher. Go ahead, go ahead. Oh, your question is me. Are you ready, guys? I'm ready, teacher. More than ready, Melba? Yes. I need that you ask the question very quickly and answer very quickly, okay? Okay. <gasps> Okay, guys, you are going to participate according to the order of the pair. Uh, you, okay, we have the time to do uh, each other, okay? You ask your partner, your partner answer, and the partner ask you and you answer, okay? Vice versa. But I need it that you do it very fast, very fast, okay? Ready? 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 Yes. Okay, the pair number yes, one is Gabriel and Leslie. Then number two is Miguel and Sandra. Number three, Joanna and Oscar. Number four is Juan Jose and Melba. Number five, Carlos and Rene. Okay, go ahead, the number one.
tenemos que compartir pantalla. Sí. Eh, if you want. Lo voy a compartir. Ah. Te pregunto. Gaby. Dígame. Can you remember what you dream about last night? I can remember. What seeds animal can eat you? I can eat only chicken and beef. Okay. Question you is, pay? can eat you? Eat you, eat you, okay. Mm -hmm. No, what you can eat? <laughs> can you? <laughs> okay. Ch the chicken can eat you. Okay, continue. Can you make a song like a bird or an animal? I, I can't, I can't make a song like bird or animal. Or some animal. Can you say hello in other language? I can hello in Alemán. In German. In German. German. Mm -hmm. Why can't? Ha, but say it. If you can say the word, say it. How do you say hello in German? Hello. Okay, continue. <laughs> Why can't chickens fly? They can't. They can't fly because their anatomy doesn't allow it. Can you remember what we study in our last English class? I can remember studying in Perth. What kinds of things can you do when you feel bored? I can go out with my friends or go running. Now, uh, Gabriela asked Leslie. Can you remember what you dreamed, dreamed about last night? night? I can't remember. What six animals can eat you? I can eat chicken, beef, or pig. Can you make a sound like a bird or an animal? I can't make a song like a bird or or, or an just, animal. <laughs> an animal. Can you say hello in other language? I can say hello only in Spanish and English. Okay, languages, languages in plural. Languages. Say hello in in English. <laughs> Okay, continue. <laughs> continue, continue. Why can't chickens fly? The chickens can't fly because of their weight. Can you remember what we studied in our last English class? Um, the last English class is imperative. What kind of things can you do when you feel bored? I play in my phone. Bored. Bored, Graviela. Bored. Bored with it. Bored. 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 Okay, Bored. continue the number two. Ready. Okay. Comienzas tú. Okay. In English. <laughs> How do you say I, comienzas tú in English? <laughs> you, see, you, you can say it, say it. Say. Begin, Sandra. Begin, Sandra. <laughs> Begin, Sandra. <laughs> uh -huh. Okay. Go ahead. Go okay. ahead. Okay. Can you remember what you drink about last night? I can remember. What seeds animal can you can it do? I can eat a chicken, 
in fish, in cow, in rabbit, and pink. No, guys, the number two was not what you can eat, not what can eat you. For example, the lion. Teacher. Who answered this correctly? Teacher. 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 Yes, you, are, you not understand. It's a big chicken. A big, ah, big chicken. A big chicken. Uh -huh, it's a big chicken. Okay, big continue. Chicken. Continue. Can you make a song like a prayer or an animal? Yes, I can. Animal cat. Meow. Can you say hello in other language? Yes, in Italiano. Ciao. Arrivederci. Why can't chicken fly? I do not. Can you remember what we studied in our last English class? Yes. I can remember the avocado. What kind of thing can you do when you feel bored? I can exercise. Okay. You are the question. Get, uh, ready. How do you say avocado uh, in English, Miguel? <laughs> it's hangman. 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 Thank you, teacher. Uh -huh. Continue, continue. Can you remember what you dream about last night? Yes, I can. What did animal can eat you? I can eat chicken, fish, cow, do. Pour and shrink. Can you make a sound like a beer on an animal? Yes, I can. I imitated a parrot. Can you uh, say what? Hello in other language? No, I can't. Why can't chicken fly? It's I cannot fly because. Are fat. <laughs> Sandra, you say I cannot fly. <laughs> can, can, <laughs> can you remember what we are studying in our last English class? Yes, I can. I study locate place. What kinds of thing can you de, do when you feel bored? I can sleep. Selling. Okay. Excellent, excellent. Only excellent. Uh, sometimes uh, there are funny <laughs> things, right? Sometimes it's funny thing because the question was was why chickens can't fly, <laughs> and you say I can't. <laughs> Miguel, ahí me enseña, me enseña <laughs> italiano después, Miguel. Okay, and y después Sandra. vamos con el francés. And Sandra, uh, what is the hello. song of the parrot? Ah, the parrot is. <laughs> I don't. <laughs> okay. The last, the last time I had, we had a parrot. And, and the I... parrot didn't say anything because you didn't say anything. <laughs> The ear, <laughs> I talking, I talking with parrot is. Jack Sparrow, did you know? Jack Sparrow. Okay, no, then. Parrot. <laughs> <laughs> okay, num continue number three. Okay, teacher. Joanita, where are you? Hi, I'm here. Okay. Joanita is bored. <laughs> we have. Uh... Bye. Le pregunté primero, sir. Okay. I question with you. In English, in English, please. <laughs> no Spanish in this class. Okay. Can you remember what you dream about last night? Yes, I can remember. I have a dream with my parents. What six animal can it do? 
They can be the lion, shark, crocodile, snake, dog, and wolf. Okay. Can you make a song like a bird or an animal? No, I can't. Can you say hello in other languages? Yes, I can say hello in Spanish. Oh, very good. Why can't chickens fly? They can fly, uh, they can fly a little. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can remember. We use the imperative sentence. What can or think can you do when you feel better? I can watch TV. Very good. Okay, I, I ask you, can you remember what you dreamed about last night? Yes, I can remember what's morning in my house. What six animals can eat you? They can, they can lion, crocodile, anaconda, tigers, piranhas, and guepards. Okay. Can you make a song like a bird or an animal? Yes, <laughs> like a cat, meow. <laughs> <laughs> okay, can you say hello in other language? Yes, I can in Spanish. Hello, hola. Okay, why can't chicken fly? No, can fly because on the side of their wings. Okay. Can you remember what we studied in our last English class? Yes, I can remember how to use imperative. Okay, what kind of things <laughs> can you do when you feel bored? I can think, listen to music. Okay. Thank you. Well, thank you too. Okay, the number four. Go number four, really? do, it, do it very fast, very fast. And, Anita, can you remember what you did about last night? Uh, no, I can't remember. What sick animal can nick you? A lion, a crocodile, a piranhas, a shark. And, um, and tiger. Can you make sound like bird or an animal? Um, yes, I can. Um, a dog. Wow, wow. <laughs> can you like this dog? Can you say a <laughs> dog in the language? Yes, I can in Spanish, in in English, and Japanese. Konnichiwa. Why can chicken fly? Because he's so fat. Can you remember what we studied in online in English class? Yes, I can remember. It's an imperative sentence. What kid of thing can you do when you feel bored? I can uh, play video games and listen to music. Okay. Okay. Uh, can you remember what you dreamed about last night? I know. Don't remember. Okay. What six animal can eat you? I do. I can chicken. Okay. Can you make a song like a bear or an animal? Yes, I can. Like. Can you say hello in other language? I can Spanish, Francesi, English. <laughs> 
Hello. French. In French, mama. French. Say okay. hello French. in French. Hello. In, the... in French, Ma say hello. Hello. Okay. Is bonjour. I don't know. Bonjour. No. Bonjour. No. Bonjour. No. Okay. Next question. Why can chickens fly? I don't know. Can you remember what we studied in our last English class? I I don't remember. What kind of things can you do when you feel bored? I can videos in English. Okay. Yes. You did it. You did it. Okay, then last one, number five. Carlito and Rene, I, I want the best from you. Thank Rene, you. start with the question you, please. Okay, but can you share the slide? Okay. Please. Uh, Carlos, who? Me? Hey, Carlos? Yes, yes. only okay. only share it right okay, now. Charlitos, Carlitos. Okay, thank you. Ready? Let's let's begin, Carlos. Can you remember what you dreamed about last night? No, I can't. What seed animal can eat you? The animal can eat me, or the lion, or the wolf, or the tiger. Uh, teacher, what do you say is cocodrilos or lagartos? Cocodrilo. Cocodrile. Cocodrile. Yes, cocodrile. Thank you, teacher. Can you make a sound like a bird or animal? No, I can't. Can you say hello in other languages? No, I can't. Why can't chickens fly? The chickens can't fly, fly because your anatomy is not aerod aerodynamic. And you remember what we started in our last English class? Yes, I remember what we studied about the directions. What kind of thing can you do when you feel bored? I, when I feel bored, I play the baseball. Okay asking for you. Can you remember what you dreamed about last night? Yes, I was remember that I was going to wake up only for taking my my breakfast and take a shower. Only that. Yes. Okay. Uh, what seed animals animal can eat you? I think that uh, lizard, dog, uh, gepard, tiger, and lion. And the dog. Excellent. Can can the, you make the dogs are the dogos? The dogos. Okay. Dogos. Can you make a song like a bird or an animal? No, I can't. Can you say hello in the other language? No, I can't say. Uh, we can't. She can fly. Because they never, because they, they never learn how to fly. <laughs> Can you remember what we study in our last, in our last English class? Yes, I remember that I was starting to give in directions. Okay, what kind of thing can do you what can you do when you feel bored? Uh, just doing exercise and listening to music, only that. Okay, understand. Thank you, Rene. 
Thank okay. you. Dear. Remember, Carlos, that you have to pronounce dreamed and bored. You don't say bored or bored. dreamed. Okay, you say dreamed, bored. Bored. All right, teacher. Thank you. Uh, can you stop the sharing? Okay, I'm going to pass the attendance. Say present, please. Anna Leslie? Present teacher. Carlos Luis? Present teacher. Gabriela? Present teacher. Jacqueline Ariana Figueros? Jacqueline Aguilar? Joana Ivette? Present teacher. Juan Jose? Present. Lisette? Marina? Melba? Present teacher. Miguel. Present teacher. Mirna Lisset. Oscar. Present teacher. Rene. Present teacher. And Sandra. Present teacher. Okay, I want to show you. Uh, I don't know if you see the uh, a job. Uh, it was in yesterday's PowerPoint presentation. Okay. Read this, uh, Juan Jose. Yes. Read the joke. Okay. Uh, joke. Son, daddy, what is an alcoholic? Do you see those four trees, son? And the colleague will see eight, tree, eight trees. Mm, that there are only two, two trees. <laughs> Do you understand, Juan Jose? Yes. Can you explain me in English? In, in Spanish? No, in English. In English. Okay, uh, the dad, the daddy, or his, or his kid is alcoholic. <laughs> yeah, the daddy is an alcoholic. <laughs> that is the, the thing. <laughs> okay, guys, let me see. Let's share this last one. Okay, we started. About the given directions, and we are not gonna do this, guys. We are not gonna do this. Okay, here. Let me see how many minutes do we have. Only three, but if you can do it very quickly. Try to find the, okay, train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. Try to find this in the, in the crossword. The word search. Do it. Aha, uh -huh, train. Sheep. <laughs> Taxi. Okay, train, sheep, taxi, helicopter, motorcycle,
clean car fire Abajo sufre y es subway. Subway, ajá, subway. En track. Do you find track? Bicycle. Uh -huh, track, track. Okay, track, 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 track. Okay, the no is missing the the K. In the track uh -huh. is missing the K. Yes. Yeah, okay. Yes. Uh, okay. okay. And bicycle. Ah, yeah, I see bicycle. So. We finish, guys. Maybe tomorrow. Tomorrow is the last day. Remember, and the last day we have the review of the complete unit. Okay. Okay. Sure. Bueno, eh, vuelvo a decirlo, verdad. Mañana no vayan a faltar a la clase, por favor, y completen toda la plataforma. Eh, Gabriela, eh, no sé si usted te, es, ha seguido en la plataforma. No, me falta. No, porque no he podido ingresar. Mm, pero ahí sí, ahí está que usted ha hecho algo. Sí, sí, solo que no he completado, o sea, todo, pero sí he trabajado. Al menos los de esta semana no lo he hecho. Uh -huh. Dime, acordarme quién más. Bueno, este. Yo eh, terminé ahora, Tichu. Yo des, eh, hágame el favor de terminar todo lo que pueda mañana. Este, voy a publicar mañana yo quiénes son los que faltan de él. Solo no voy a publicar los que faltan del último examen. Porque esa se le da la oportunidad hasta las 12 de la noche de mañana. Pero si ya tiene que haber completado todas las sesiones hasta las 4. Dejen pendiente solo el examen. Si es lo que, eh, lo que están pendientes, ¿verdad? Lo que están pendientes. Varios de ustedes ya hicieron todo. Hace bastante tiempo. Usted, Oscar es uno de ellos, ¿verdad? Sí, yo ya terminé, pero ahora lo terminé, Tichi. Uh -huh. Vaya, entonces, solo eso. Y no sé quién se quiere quedar. Porque yo... Ah, porque yo creo que ya todos estuvieron o me falta alguien. Mi teacher. Y Carlos se me estaba escapando. <laughs> okay, Carlitos, so you stay. Everybody, okay, see you tomorrow. See, see you, you tomorrow. tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Good night, good night, good night Carlitos. Good night, good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. la clase de francés, Miguel. <laughs> Hey. ¿Y vos francés? Sí. Chao, chao. Ya no chao. sé qué hablar francés. <ríe> ah. Yes, we, Sandra. Good night. Good night, good night. Bye, bye. No. Have a nice night. Eh, no Being with salir. Angel. No puedo salir. Ah, aquí está. <ríe> ok. Carlitos, tell me okay. qué es lo que me quería preguntar o algo que le haya quedado en duda. Usted ya ha llenado toda la plataforma. Eh, sí, teacher, ya terminé la plataforma. Hoy la terminé. Unas cositas que me faltaban, pero ya, ya hoy la finalicé. Ya estuvo. Sí. Vaya, algo que no le haya quedado claro. Aprovecha de la clase de hoy, por ejemplo. <risa> Sobre la gallina que huela. Ah. No, mentira. Sí. Este... No, eso, es, eso era de que las alas son muy pequeñas. No, y, y, y lo que le estaba explicando a René, que la, la otra, cuando, estaba, cuando usted entró, que le estaba hablando en español, era que la otra razón 
un, que tiene un poquito más lógica es que obviamente ellos nunca aprenden a volar, ¿me entiendes? Como, como las aves normalmente nacen en los nidos de los árboles, están obligados a aprender a volar. Uh -huh. En cambio, uh -huh. las gallinas no. Su primer vuelo es la, una caída. La caída. Entonces, obviamente, a juro tienen que aprender. Ajá, en la primera vez que vuelan es una caída y si no logran volar, ahí se matan. Por sí, ahí se mueren y se los comen. Este... Hace poco eh, nosotros encontramos un pajarito que andaba ahí y en la noche. Ajá. Y de ahí vimos a, a, como al hermanito al siguiente día que ella andaba volando. Y nosotros lo fuimos a dejar a un parque cerca al, al que es, cayó aquí, ¿verdad? Y después descubrimos que en realidad el, 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 los pajaritos habían nacido aquí en la casa porque yo tengo un arbusto. Ahí estaba el nidito. Y después me sentí bien triste de haberlo ido a dejar al parque porque era nuestro hijito. <risa> ah, <risa> lo tenía en ahí. la casa. No, no sabía y lo tenía ahí, lo abandonó. Sí, sí. <risa> bueno, no. Luego, bueno, hablemos de otra cosa. O sea, dígame, lo de... Solo eso era lo que tenía de, de, de dudas, lo del pájaro, lo del <risa> pollo. No, no, no. So, lo, este, le iba a preguntar, era sobre la, en la, en la clase número 14. Uh -huh. Tuve algunas dudas con la cuestión de las etiquetas y... Uh, good manner. Ajá. Le, le voy a compartir, espérame. Ok, sí puede verme ahorita. Sí. Ok. Cuando dio esta clase, o sea, yo no, no, no presté mucha atención porque venía en el tráfico y, y, y cuando la, la teacher me vaya a, a tocar a mí, porque incluso ve, había hecho las preguntas de, de acuerdo al ejercicio, este, uh -huh. pero no las completé debido a eso, pues, porque venía y no, 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 no le había prestado mucha atención. Ajá, si no es lo mismo. mismo. Sí, entonces me costó un poquito. Pero cuando se refiere a las maneras de formal and informal, este, ¿cuál es la, la, la el, cómo se dice, la finalidad de, de saber uno cuando está hablando de manera formal y de manera informal? Porque se supone que entre compañeros de trabajo existe cierta confianza. Uh -huh. Este, o sea, en sí el tema, el significado del tema, usted quizás eh, le quedó la duda qué significaba. Ajá. Porque etiquette es el, son las normas de comportamiento en un lugar. Y son como, son culturales algunas y otras son universales. Por okay. ejemplo, eso de cuando usted llega a un lugar, saludar. Es una norma, además de, de educación, es de, una, es de etiqueta, porque usted siempre tiene que saludar cuando llega a un lugar. Y la manera que se saluda, si a veces dan un besito en la mejilla o solo la mano o algo así, cuando allí puede usted dar el saludo, eso es cultural. Depende del lugar, ¿verdad? Porque nosotros lo decimos... Eh, buenos días, hola, y ya, nada, de dar la mano, ni de dar un besito, bueno, algún lugar es de gente rica en el escalón, tipo, es el lugar es así, sí uh -huh. se dan besitos a veces en la mejilla, entonces, sí. eso son, es lo que es la etiqueta, como usted que, eh, en la forma como usted come en la mesa, es bastante también es cultural. Algunas cosas son de, de rigor, ¿va? Eso de que usted cuando come no abra la boca. Ok. Y tiene que usar los, los tenedores y la cuchara. No va a comer con la mano. Todo eso son de etiqueta. Y este, no sé qué más le... Decirle, porque más que todo son formas de saludo, formas de comer, o sí, sea, formas de comportarse que... en yo, ciertos yo, contextos. Yo, yo revisé la, eh, este, este, eh, 
archivo uh -huh. que usted envió, ¿verdad? Para la, esta era la clase. The workplace. Ajá. Eh, y ahí más o menos había entendido que era el comportamiento. Ah, sí, en la, ese es en el trabajo, ¿verdad? Correcto. Ese el... está el puntual, ese es como tipo, más que ese es bastante universal, ¿va? Sí, eh, como, como no. En todas partes hay trabajo, en todas partes tiene que cumplir con el horario. Sí, como, dice, como decía, pues, however, a visual late comer are never appreciate in any organization. Uh -huh. If you get to your office on time, you show that you are responsible. Uh -huh. uh, Estas cositas así, pues, que eres responsable cuando cumples con tu horario de trabajo, si vas a llegar tarde, este, como avisar, pues, o notificar. Ajá, yo me capo un poco. Por ejemplo, hoy le digo, yo fui hoy a, por ejemplo, a, a dejar una carta al centro cultural, porque necesito que unos estudiantes de esa institución me colaboren con mi concurso de Spelling Bee. Okay. Cuando yo venía en el camino, había un eh, tráfico, porque había un accidente, aunque cuando yo me di cuenta no sabía yo que había. Y yo llamé a mi jefa para decirle que él a lo mejor iba a llegar tarde porque como había un tráfico, que a ver qué pasaba. Ya después le dije yo que era un accidente. Es como Eso. cosas como esas, son eh, de etiqueta en el trabajo. O sea, avisar si uno va a llegar tarde porque, ¿cómo sé que es porque va a llegar una vez cada mucho tiempo, ¿verdad? No toda la PC va a estar llamando porque va a estar todos los días tarde. Solo en emergencias. Y otra cosa que quería, solo por conocimiento, teacher, este, yo he estado por mi propia cuenta practicando audios mm -hmm. como, para, como para el listen. Ajá, listening. Uh -huh. Este, como a mí me gusta escuchar música en, en el auto, pues. A todo, entonces a veces he tratado de como aprovechar ese tiempo también del tráfico para este eh, uh, utilizar para, el tiempo para, para escuchar de, de inglés uh -huh. y así mejorar el, el, la pronunciación porque hay unos audios que te dan la pronunciación de una manera y otros que te dicen de otra manera pues porque no, no todos los no todos pronuncian de igual forma pero trato por lo menos de hacer como que para que uno se pueda entender mejor. Porque yo en donde trabajo, este, sí hay bastantes personas que manejan el inglés. Y entonces, Ajá. en este caso, yo trato de como que afinar mi oído para yo poder organizar mejor lo que me están diciendo. Porque uno qué, sabe cuál es el contexto. ¿Y, cuál, ¿Y qué tanto lo hablan? ¿Lo hablan bastante con acento o bastante salvadoreño? No, es que son nativos. Realmente ah, son representantes. Ah, pues sí. sí, son nativos. Entonces cuesta bastante, como uno lleva uno, uno cierto nivel, entonces el inglés de ellos es recortado prácticamente. Ellos utilizan muchas contracciones. Fíjense de que yo he visto que algunas veces yo he tratado de enseñarles algo, porque este, a veces no me detengo, no me he detenido mucho, pero lo más que he podido, vaya por ejemplo aquel día yo les estaba diciendo help you, help you, y todos decían help you, help you. Y entonces, es, <ríe> eh, por ejemplo, hoy estaba lo del kind of, ¿verdad? Que uh -huh. me, varios me dijeron kind of, pero esa palabra es junta. Entonces, lo que usted tiene que aprender es qué palabras son las que más se, se unen. Ajá, y, correcto. Eh, por ejemplo, si una palabra termina en una consonante y la siguiente es en vocal, se une. Y sí. hay varias que se los sonidos, ¿verdad? Cuando se unen, se convierten en otros. Exactamente. Ajá, o Entonces, sea... Esas, esas son las cosas que uno, como ellos, y por lo menos en mi caso, ellos tienen un inglés de muchas contracciones, tienen muchas contracciones, este, a veces me confundo, pero también he tratado de ver aplicaciones donde te enseñan ese tipo de contracciones, como el gotta go, el... el, 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 el ¿cómo, ¿Cómo se dice? El gonna... Ajá, el... sí, pero fíjese que es bueno que lo aprenda, pero ese inglés no es formal. Y como en esos cursos sí no, no se les enseña el informal, solo el formal. No, correcto, correcto. Uh -huh. Pero lo, lo, lo hago yo, es en el sentido de poder, como ellos son nativos y, uh -huh. y ellos utilizan muchas contracciones. 
para, para yo poderlos entender a veces me, me cuesta un poco por pero lo mismo. le voy a decir que otras cosas ocupan que usted todavía ese nivel no maneja pero lo va a manejar si se llevan los cursos Ajá. son phrasal verbs en idioms o okay. sea frases idiomáticas y phrasal verbos que le llaman phrasal verb, que es verbos compuestos de dos palabras. Por ejemplo, hay unos sencillos, le voy a decir un ejemplo así rápido, porque ya no tengo mucho tiempo. Get up. Get Ajá. up. Ese es un El phrasal verb. Y así hay muchos phrasal verb, entonces hay que aprendérselos. Sí, sí correcto. Por eso es que a porque veces mucha uno, gente no uno, entiende uno, inglés. Uno, uno está lento y le dice get, get up. Y es get ah, up. Get up. En el, por la pronunciación cambia. Bueno, si quiere, mañana seguimos la plática y ahorita tengo que terminar porque no puedo tardarme más de 15 minutos. Sí, teacher, está bien. Carlos. Ok, Ay, mañana quédese también. Sí, de tomorrow. acuerdo. <ríe> bye bye, see you. Bye bye. Good night, teacher. Good night.